As Lições Econômicas de Game of Thrones. Autor Matt McFray e Carmen Dorobet. A popular série Game of Thrones é baseada na intrincada coleção de livros de fantasia de George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, a qual se tornou uma inspiração para análises e comentários de todos os matizes e, enquanto seus personagens complexos e moralmente ambíguos têm atraído muitos analistas e comentaristas políticos e literários, há também importantes lições econômicas a serem aprendidas dos livros. A trama de Martin se refere a uma variedade de assuntos econômicos, desde as implicações do fato de não existir sequer um sistema econômico, até os problemas da moeda e das finanças estatais. Os governantes do continente de Ésteros recorrem aos métodos tradicionais de financiamento estatal, tributação, endividamento e inflação. Neste artigo, discorreremos sobre algumas das implicações econômicas da série, especialmente a respeito da ordem social e sobre o papel que a cooperação pacífica, o comércio e a moeda desempenham na organização da sociedade, o meio político e o meio econômico. Franz Oppenheimer famosamente realizou a distinção entre o meio político e o meio econômico de organização social. O primeiro implica a coerciva redistribuição de riqueza. A riqueza, entretanto, é criada apenas por aqueles que estão envolvidos no meio econômico de organização, o qual se baseia na produção pacífica, no comércio e na troca. Essa distinção aparece de forma muito clara em As Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, povos tão diferentes como os do Trak e os Homens de Ferro são cabais e resolutos, exemplos do meio político. Ambas as sociedades produzem pouco ou nada por si mesmas. Elas, em vez disso, prosperam por meio da violência e da pilhagem. Encontra-se uma perfeita ilustração disso no código da Casa Greyjoy, a qual proclama Nós não semeamos. A insinuação, por óbvio, é que os homens das Ilhas de Ferro apenas ceifam os frutos daquilo que os outros semearam. O lema da Casa Greyjoy é uma hábil, adequada e sagaz descrição do Estado, o qual é, fundamentalmente, uma instituição parasitária que depende para sua sobrevivência do saque de uma população produtiva. Mas a distinção entre o meio político e o meio econômico aparece também em situações mais sutis. Até mesmo nas partes relativamente pacíficas do reino, nas quais a ordem civil é mantida e a exploração é menos óbvia, vê-se claramente que os interesses dos governantes e dos governados são diferentes, da mesma forma como são diversos os meios de se obter a prosperidade. Martin atinge o cerne da questão numa conversa entre Daenerys e Sor Jorah Mormont, Daenerys acredita que o reino que a sua família uma vez governou se erguerá em defesa da prestação do seu irmão ao trono. Ela observa, o povo está esperando por ele. Magister Ilírio diz que as pessoas comuns estão confeccionando bandeiras de dragões e rezando para que Viserys retorne através do mar estreito para libertá-las. A resposta que ela recebe é simples, mas esclarecedora. As pessoas comuns rezam por chuva, por crianças saudáveis e por um verão que nunca termine, disse Sor Jora. Não lhes interessa a guerra dos tronos que os grandes lordes jogam, contanto que sejam deixadas em paz. Ele encolheu os ombros. E elas nunca são deixadas em paz. É facilmente perceptível, em As Crônicas de Gelo e Fogo, a ideia de que o comportamento político traduz-se essencialmente em pilhagem criminosa, Sor Davos, em outro trecho, reflete sobre a trajetória do marinheiro Salador Saan, seu amigo e camarada, que é um contrabandista, bem como um comerciante, um banqueiro, um pirata notório e o autoproclamado príncipe do mar estreito. Davos então conclui para si mesmo, quando um pirata enriquece o suficiente, fazem-no um príncipe. Moeda e sociedade. Além de discutir a essência do governo, a série contém outras ideias econômicas também. Um proeminente exemplo é o forte entendimento da narrativa sobre o papel que a moeda desempenha na sociedade, em particular, 
O desdobramento da história fornece fotografias de diferentes estágios de desenvolvimento econômico e como tais estágios estão intrinsecamente ligados às diversas percepções culturais sobre a atividade econômica e moeda. Os Horse Lords do Track, o descentralizado grupo de tribos guerreiras que vagueiam pelo continente oriental, são óbvios exemplos. Os do Track, de maneira alguma, realizam comércio e o máximo de interação social pacífica a que chegam é um vago sistema de troca de presentes, eles, portanto, não utilizam moeda e a sua civilização reflete profundamente esse fato. Sem um sistema de troca indireta, eles são incapazes de desenvolver bens de capital, contando, ao invés disso, com as receitas redistributivas das pilhagens para sobreviverem. Eles são amplamente nômades, faltando-lhes a capacidade ou o desejo de produzir e comerciar. Com efeito, as únicas estruturas permanentes da cidade de Vais do Trac são aquelas construídas por escravos estrangeiros com a utilização de materiais saqueados. A inexistência de uma sociedade complexa pode ser atribuída à recusa deles a se engajarem em atividades econômicas e, em decorrência disso, a adotarem um meio de troca. Já que a moeda torna possível as decisões empreendedoriais necessárias para o desenvolvimento da economia, o cálculo econômico, portanto, é tão impossível para os Dothrak quanto para uma sociedade socialista. Uma segunda fase de desenvolvimento econômico é apresentada pelos selvagens vulgares, Wildlings, que vivem além do muro, ao norte dos Sete Reinos. Eles não possuem uma autoridade política centralizada e, orgulhosamente, referem-se a si mesmos como o povo livre, Free Folk. Embora não sejam tão economicamente desenvolvidos quanto os Sete Reinos, os Wildlings são mais avançados do que os do Track. A atividade econômica existe na forma de relações de escambo entre alguns grupos relativamente pacíficos. Contudo, devido à constante guerra com os povos situados ao sul do muro, os Free Folk não podem se engajar em comércio prolongado, planejamento de longo prazo ou cooperação social. Forçosamente excluídos da sociedade, eles ficam restritos a levar uma existência num ambiente pobre em recursos, alcançando não mais do que o um mínimo de desenvolvimento econômico. Em terceiro lugar, os homens de ferro, assim como os Greyjoy, são, no tocante à moeda, um caso mais intermediário. A sua obsessão com a conquista os conduz a minimizarem o comércio e o uso do dinheiro, o que eles ridicularizam como pagar o preço do ouro. Sob o ponto de vista da sua cultura, os homens, ao contrário, devem pagar o preço de ferro por qualquer vestimenta que vistam ou qualquer luxo que desfrutem. Em outras palavras, qualquer coisa de valor que alguém possuir deve ser arrebatado do corpo de um inimigo assassinado. Apesar de terem sido parcialmente integrados à força, à vida econômica e social dos Sete Reinos, os Homens de Ferro fazem um esforço consciente para manterem o seu antigo modo de vida baseado na expropriação. Em virtude disso, eles restringem o seu uso do dinheiro a uma esfera relativamente pequena. Um nível maior de sofisticação econômica pode ser encontrado nos Sete Reinos de Westeros, a política dos Sete Reinos é similar àquela de uma sociedade feudal na qual os homens se tornavam ricos por meio da guerra e da conquista e por meio da liberalidade do governante soberano. Os homens se tornavam pobres quando eram derrotados em batalha ou quando não mais se encontravam nas boas graças do monarca. Tenha você lido ou não os livros A História é Familiar. Deparando-se com a dificuldade de financiar uma guerra aparentemente sem fim, o mestre da moeda, uma posição equivalente a ministros da fazenda, concebe novos tributos, mas esses duram apenas enquanto a população for capaz de pagar. Os governantes estão dolorosamente conscientes de que metade dos senhores do reino não poderia tolerar uma tributação tirânica e fugiria num piscar de olhos para o usurpador mais próximo caso isso lhe salvasse uma moeda de cobre. O endividamento, empréstimos, também serve à coroa. Todavia, embora isso dê a ilusão de prover um almoço grátis, trata-se de um meio custoso que não oferece soluções duradouras. 
em um momento da história, Cersei Lannister sonha fundar o seu próprio banco para que ele lhe seja uma permanente fonte de fundos. O último recurso, então, é a criação de dinheiro, o que o Lord Littlefinger realiza através da prática, historicamente costumeira, de adulterar a moeda. Nota. Na trama, a adulteração da moeda se dá através de um método chamado de coin clipping, através do qual corta-se uma pequena parte do metal precioso da moeda. As frequentes guerras entre as famílias governantes de Ésteros, embora estas não sejam tão militaristas quanto os Homens de Ferro, destroem periodicamente a riqueza acumulada da classe baixa, small folk, como os nobres a chamam. Devido ao conflito constante, muitas populações dos Sete Reinos lutam para sobreviver um dia após o outro. A poupança, por exemplo, é quase impossível para o povo comum, como um folk, e até mesmo os cavaleiros e os nobres têm dificuldade de praticá-la. Não é surpreendente, então, que a economia, de modo geral, não evolua além dos estágios iniciais de acumulação de capital e demonstra estar estacionada no mesmo nível de desenvolvimento por milhares de anos. Nota. De acordo com os ensinamentos da escola austríaca, o ciclo de crescimento econômico, de forma bem resumida, acontece assim. Primeiro, poupança, abstenção do consumo presente com vistas a um benefício superior no futuro. Segundo, investimento, uso da poupança direcionada a um fim produtivo. Terceiro, a acumulação de capital, criação de mais bens de capital ou de produção, o que aumenta a capacidade produtiva e, portanto, a oferta de bens de consumo. Fecha nota. As indústrias que prosperam e desencadeiam a maior parte do desenvolvimento tecnológico são as indústrias da guerra, em detrimento dos empreendimentos pacíficos e produtivos. Os armeiros e os construtores de barcos, por exemplo, são claramente descritos como aproveitadores que se beneficiam do tumulto político. Dada a centralização do poder nos Sete Reinos, e dada a complexa rede de intrigas e privilégios que vem junto com ela, não é surpresa que sejam comuns os estrondosos exemplos de desperdícios estatais. O torneio de Robert Baratheon requer um total de 90 mil peças de ouro somente em prêmios. Adicionalmente, em função de Robert desejar uma festa prodigiosa, o mestre da moeda contrata, entre outros, cozinheiros, carpinteiros, garçonetes, cantores, malabaristas e palhaços. Quando questionado por Ned Stark, o pequeno conselho é rápido em argumentar, lançando mão da falácia da janela quebrada, que o reino prospera através de tais eventos e que as prodígias despesas em torneios também trazem aos grandes uma oportunidade de glória e aos humildes uma trégua dos seus problemas e das suas aflições. O mesmo raciocínio é usado para justificar outras ultrajantes e escandalosas gastanças, como o extravagante casamento do rei Joffrey. As economias mais desenvolvidas de As Crônicas de Gelo e Fogo encontram-se nas assim denominadas Cidades Livres, as nove cidades-estados do outro lado do Mar Estreito ostentam um número de templos, torres e palácios duas vezes maior do que aquele encontrado em Ésteros, e são bem conhecidos pelo seu comércio de tapeçarias, carpetes, rendas, vinhos e especiarias. Cosmopolitas e poliglotas, as cidades livres possuem também muitos estabelecimentos lucrativos de empréstimo de dinheiro, Cada uma das nove cidades livres tem o seu banco e algumas têm mais de um, lutando por todas as moedas como cachorros por um osso. Os bancos provêm ajuda financeira para os estrangeiros, especialmente para as famílias nobres dos Sete Reinos, e a reputação deles faz com que sejam peças-chave na Guerra dos Tronos. Quando os príncipes falham em quitar as suas dívidas com o um Banco de Ferro, novos príncipes brotam do nada e tomam os seus tronos. As cidades livres não são estranhas à luta política, obtendo a grande custa relativa à liberdade que possuem. Bravos, agora a mais nova e mais poderosa cidade, foi fundada por escravos refugiados, os quais, desde então, se esforçam para eliminar a escravidão na região das cidades livres. Outros indivíduos também aprenderam severas e desagradáveis lições econômicas. Volantes era a mais antiga e a maior das cidades livres mas perdeu a sua riqueza numa vã tentativa de conquistar as outras. 
Os governantes volantinos favoreciam a espada, enquanto os mercadores e os banqueiros defendiam o comércio. Após um século de guerra, Volantes encontrava-se quebrada, falida e despovoada. Somente após o abandono das aspirações militares, somente após a renovação da atividade comercial pacífica, é que a cidade retornou à prosperidade. Para concluir, é importante assinalar que as obras As Crônicas de Gelo e Fogo se baseia extensamente na história medieval, a qual vivenciou mais do que a sua cota de guerras e destruição econômica. História ou fantasia, a guerra dos tronos, o uso do meio político, impede a propagação e a difusão de ideias econômicas saudáveis, sendo afastadas, assim, as boas políticas econômicas. Graças aos sete reinos e ao seu vício pela guerra dos tronos, quando ocorrem a paz e a prosperidade em Ésteros, a única coisa na qual podemos estar certos é o inverno está chegando. Fim da leitura. Link do Instituto Hofbard na descrição. Se você gosta do meu trabalho aqui, deixe aquele like transcendental, faça aquele compartilhamento irrefutável e, acima de tudo, se possível, faça um apoio para o canal. Link na descrição, na tela. Isso ajuda muito. Abraço. Tchau.